പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നന്നായി ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി ആൻസർ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് What is the name of horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Now, we have to determine the Cartesian plane. We have to determine the position of the point in the Cartesian plane. We have to determine the horizontal line and vertical line. We have to determine the name of the question. Now, the vertical line and horizontal line. How do you know that? I will tell you about this question. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്നും പറയും അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടുള്ളതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടേക്കുള്ളത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇത് വൺ ടു ഇത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനെ വൈ വൈ ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കുന്നു വൈ ആക്സിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ളതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും താഴേക്കുള്ളതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ആയിരിക്കും ഇത്രയും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളപ്പോ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന പോയിന്റ് അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് ഇതിന് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഈ വൈയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ത്രീ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എത്രയാണ് ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആണ് അപ്പൊ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് വരും ടു വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനെ എന്ത് പറയാം എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് എന്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഈസ് വൈ ആക്സിസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഫോംഡ് ബൈ ദീസ് ടു ലൈൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ രണ്ട് ആക്സിസും അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനെ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇത് തേർഡ് പാർട്ട് ഇത് ഫോർത്ത് പാർട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒ എക്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒ എക്സിൽ നിന്ന് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അതായത് ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോക്കിന്റെ സൂചി കറങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷൻ അത് എങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് വെച്ചാലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ഇതിനെ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ്
ഇന്റർസെക്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എവിടെയാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സീറോയിലാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ബി ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സി അങ്ങനെ നമുക്ക് എട്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിയണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആപ്സിസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർഡിനേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് അതായത് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഡി എന്ന പോയിന്റ് എടുക്കാം ഈ ഡി എന്ന പോയിന്റില് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഉണ്ട് അല്ലെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റും ഉണ്ട് വൈ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി വൈ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്താ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ആപ്സിസ ആപ്സിസ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റിലെ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആപ്സിസ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മൾ ആപ്സിസ എന്ന് പറയും ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വൈ കോർഡിനേറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഡിനേറ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ആപ്സിസ എന്ന് പറയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്നും പറയും അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ബി ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ഏതാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പൊ ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് നോക്കും ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് ആണ് നോക്കുക എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് നോക്കണം അത് ഇവിടെ വരും അത് ഇവിടെ നേരെ താഴേക്ക് വരും അത് എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അപ്പൊ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് എഴുതുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് നോക്കും അത് എത്രയാണ് ഇവിടെ വന്നു ടു അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ടു ആണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ബി അടുത്ത ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സി ഇവിടെ വരും സി എന്ത് ചെയ്യും സി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതാണ് സി അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് നോക്കും അത് എത്രയാണ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റിലെ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് അടുത്തത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് നോക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അടുത്തത് ദ പോയിന്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ത്രീ വരുന്നത് ദാ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ എക്സ് ആക്സിസിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് വൈ ആക്സിസില് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അപ്പൊ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നാല് അത് ഏത് ക്വാഡ്രന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏത് ക്വാഡ്രന്റ് ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ രണ്ടും എന്തായിരിക്കും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ എക്സ് നെഗറ്റീവും വൈ പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവും വൈ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുക
the point identified by the coordinates to negative 4. Now, here x coordinate is positive and y coordinate is negative. Then, so, the fourth quadrant is negative. So, here the fourth quadrant is negative. Now, so, 2 negative 4. 2 is the, the x-axis. So, the 2 is negative 4. So, negative 4. So, the two is negative 4. So, the two is negative 4. G Anna by E point G video. The abscess of the point D. Point D de abscess. Abscess and which end on a x coordinate. X axis live in the point. But D the D the Ivade Anna by the lay abscess and under the canam Langoton Okanam. X axis lake in Okanam. In the video, X axis lay point six Anna. The ordinate of the point H. H is the ordinate of the ordinate of the ordinate of the y the y axis the ordinate of the ordinate of the the L in the coordinates. L is the coordinate. 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 L the coordinate. L is the coordinate. L is the coordinate. L the coordinate. L is the coordinate. L is the coordinate. L is the coordinate. 5 ana appa idinde coordinates namakku engane ezhudam aadiy nammala y axis il aanu point engil point ennu parayanathu nammala zero y ennu ezhudam okay ini x axis il aanu point engil adine nammala x zero ennu ezhudam coordinate appa ivudutha coordinate endu verum zero y appa zero comma y ennu parayanathu endana ivide 5 ana appa zero comma 5 the coordinates of the point M. M is the same as 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 the same the same as the same as the same the same as 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 the